Conozcamos la Biblia. Con el Padre Claudio Doglio. Evangelio según San Lucas. ¿Quién era Lucas? Escriba Mansuetudinis Christi. Así describió Dante Alighieri al evangelista Lucas. Escriba de la mansedumbre de Cristo. Es una fórmula concisa y adecuada. El evangelista Lucas es, de hecho, un hábil escritor insertado en la cultura del helenismo y ha elaborado una hermosa historia ordenada, recogiendo el material de la tradición que lo precedió y comprendió un aspecto fundamental de Jesús, la mansedumbre, dice Dante Alighieri. Nosotros podríamos hablar de la misericordia de Dios. Lucas es el evangelista de la misericordia. Narra la experiencia humana de Jesús como el momento culminante de la revelación de la misericordia de Dios. Pero, ¿quién es Lucas? Al comienzo de estas uh, conferencias dedicadas al tercer evangelio, Vamos a detenernos en el identikit del autor. El nombre no aparece en la narración, pero la tradición lo presenta unánimemente como Lucas. Tenemos alguna información sobre él de antiguos textos eclesiásticos. Su nombre aparece en tres pasajes de la correspondencia paulina en los que parece que este personaje era colaborador de Pablo, quien lo define como el querido médico. Tenía una buena y afectuosa relación con el apóstol y nos enteramos que era médico. Poco más añaden los documentos del Nuevo Testamento. De otras fuentes antiguas podemos recuperar alguna información adicional. Era originario de Antioquía, la gran capital de Siria, una ciudad cosmopolita y probablemente se había hecho cristiano al encontrarse con la primera predicación cristiana realizada por personas que habían sido expulsadas de Jerusalén en el momento de la persecución que estalló en la época de Esteban. Bernabé también fue enviado de Jerusalén a Antioquía para organizar la nueva comunidad de cristianos no judíos. Después Bernabé fue en busca de Pablo, lo llevó a Antioquía y juntos formaron una gran cantidad de gente. Precisamente en Antioquía nació el término cristiano para identificar la nueva comunidad. Entre estos nuevos cristianos de Antioquía, también había un médico llamado Marcos, eh, Lucas. A partir de la información que tenemos de la antigua tradición eclesiástica, sabemos que murió de 84 años mucho tiempo después de la muerte de Pablo. Y por eso podemos imaginar que en los años 40, cuando se hizo cristiano, 
conociendo a Bernabé y Pablo, Lucas tenía unos 40 años. Un hombre de mediana edad, con una hermosa profesión, si era médico tenía una posición social respetable. Y teniendo en cuenta el estándar antiguo, el hecho de que pudiera haber estudiado como médico, nos dice que pertenecía a una familia adinerada, con buenos recursos económicos, por lo que de joven Lucas había estudiado medicina y por supuesto tenía una buena cultura literaria griega clásica. En Antioquía se hablaba griego, era una de las capitales del mundo helenístico, probablemente en los diversos conocimientos del médico Lucas, también podría haber sido la traducción de la Biblia al griego, la Biblia que nosotros llamamos de los 70. Es posible que este hombre también hubiera leído algunos pasajes de las escrituras hebreas, Tal vez fuera un hombre en búsqueda, interesado en diversas culturas, teniendo en cuenta que Antioquía era una ciudad en la que convergían personas de todo el antiguo entorno oriental. Estaba acostumbrado a conocer gente de culturas, de lenguas, de religiones diferentes. Y entre estas personas también conoció a algunos discípulos de Jesús de Nazaret y fue el encuentro decisivo de su vida. El médico Lucas, a través de ese encuentro, fue marcado para el resto de sus días. Quedó fascinado, admirado por el carácter de Jesús. Quiere conocerlo, se bautizó, se hizo cristiano, se hizo amigo de Pablo, se unió fuertemente a él y lo acompañó muchas veces. Escribió no solo el Evangelio, sino también los Hechos de los Apóstoles. Y es precisamente en los Hechos de los Apóstoles donde podemos obtener alguna información importante sobre la presencia de Lucas siguiendo a Pablo. De hecho, en los hechos hay algunos pasajes escritos en primera persona del plural. Es uh, una forma en la que el escritor deja entender con fina modestia yo también estuve allí, sin decirlo. Por ejemplo, en el capítulo 16, llegando a Troade, Pablo y sus colaboradores pararon allí unos días. Después la narración continúa cambiando de persona. Partimos de Troade, navegamos hacia Samotracia, llegamos a Neápolis, Luego llegamos a Filipos. La primera persona del plural revela que el escritor estaba allí. Y por lo tanto, acompaña a Pablo en un viaje por el mar de Troade a Filipos. Cuando Pablo sale de Filipos, la historia se reanuda en tercera persona del plural. Nosotros reconstruimos que Lucas en esa ocasión se detuvo en Filipos. Lo más probable es que fuera su ciudad adoptiva, nativo de Antioquía. Llegó junto con Pablo a la gran ciudad de Filipos, una ciudad greco-romana de la Macedonia, norte de Grecia, y permaneció allí. Permaneció al frente de la comunidad cristiana que se había formado en esa nueva realidad urbana y permaneció como formador, animador de la comunidad 
Hasta que años después, Pablo, de regreso de un viaje a Filipos, y desde ese momento Lucas se unió a Pablo y lo acompañó durante los últimos viajes sin dejarlo, <coughs> probablemente como perito médico, había notado que el apóstol tenía serios problemas de salud y por lo tanto estaba cerca de él como asistente, como amigo médico capaz de curarlo. Fueron juntos a Jerusalén, a donde llegaron en Pentecostés del año 58. En esa ocasión, Pablo fue detenido y encarcelado por dos años en espera de juicio. En esos dos años, Lucas tuvo la suerte de quedarse en Jerusalén y alrededores. Fue un viaje por Tierra Santa que duró mucho tiempo y le ofreció una oportunidad excepcional. Conocer los lugares, pero sobre todo conocer la gente, encontrarse con los testigos presenciales, con los familiares de Jesús. Aquellos apóstoles que aún estaban presentes en Jerusalén y verse con muchas otras personas que habían visto a Jesús unos 30 años antes. Parecen muchos años, pero para una persona de mediana edad son pocos. Y se tiene un excelente recuerdo de cosas que sucedieron 30 años atrás. Si por otro lado son hechos importantes y significativos que han afectado a la persona y la imaginación, entonces el recuerdo permanece muy fresco. Lucas en esos dos años tuvo la oportunidad de viajar de Jerusalén a Cesarea conociendo a mucha gente, recolectando documentos y encontrando material escrito particularmente y participando en las liturgias de la comunidad judío-cristiana. Judío no sabía hebreo ni arameo, pero los cristianos judíos de Jerusalén sabían griego porque era la lengua franca que todos usaban. Y por lo tanto, Lucas tuvo la oportunidad de visitar los lugares donde se llevó a cabo el ministerio de Jesús. Fue a Jerusalén, fue a Belén, probablemente visitó Nazaret. Se hizo una idea de la realidad y aprendió muchas cosas de testigos presenciales. Se quedó esos años, esos dos años, para estar cerca de Pablo, que estaba detenido en la cárcel de Cesarea Marítima. Cuando el gobernador cambió, parecía que el proceso se resolvería favorablemente, pero Pablo apeló al César y luego el prisionero fue enviado a Roma por mar, naturalmente. Lucas se embarcó con Pablo y fue a la capital del imperio. Naufragaron cerca de Malta. Se salvaron. Pasaron allí el invierno y a la primavera siguiente continuaron su viaje llegando a Roma. Pablo permaneció en espera de juicio otros dos años en un domicilio forzado y su asistente Lucas tuvo la suerte, esta vez, de estar en Roma junto a Pablo. Y mientras Pablo estaba preso y tuvo que permanecer bajo arresto domiciliario, bajo custodia militar, bajo un soldado de guardia, Lucas estaba libre y podía moverse y conoce la comunidad de Roma. 
En ese momento, principios de los 60, en Roma estaba Pedro, estaba Bernabé, había llegado eh, Silas, eh, Timoteo, además de Pablo. Y Lucas conoce a Marcos, que en esos años estaba recogiendo su evangelio. A principios de los 60, dentro de la comunidad romana, Marcos tiene la tarea de armar documentos que ya estaban circulando sobre la predicación de Jesús. Y Lucas suma a su experiencia estos nuevos conocimientos. Después de dos años, en espera del juicio, todo terminó en una burbuja de jabón. Los acusadores no aparecieron, Pablo fue liberado porque el hecho no tenía pruebas y Lucas reanudó sus viajes con Pablo por unos años más. Desde el 63 al 67, cuando regresaron a Roma. Y en esa ocasión el apóstol fue arrestado nuevamente y esta vez condenado a muerte. Bajo el imperio de Nerón, Pablo fue decapitado en la vía ostiense y enterrado allí. Entonces Lucas, no teniendo más que seguir al apóstol Pablo, se retiró a la vida privada, pero no se encerró en un mundo privado. Se retiró a una ciudad de Grecia, no bien identificada, donde ciertamente se convirtió en el guía de una comunidad cristiana. Son los últimos años de su existencia. Cuando el apóstol Pablo muere, Lucas tenía unos 60 años y era su coetáneo, quizás un poco mayor, solo que vivió otros 20 años. Y luego, a lo largo de los años 70 y 80, tuvo la oportunidad de recopilar las ideas, los recuerdos y el material literario que durante toda esa importantísima experiencia apostólica de innumerables viajes con Pablo había reunido. ¿Cómo hace Lucas para componer, componer su evangelio? Él mismo lo cuenta al principio del texto. Es el único caso en que el evangelista introduce un prólogo de método. Es típico de los escritores helenísticos. Lucas, de hecho, tiene una cultura de escritor helenista y comienza su libro con una frase compleja que ocupa los primeros cuatro versículos en los que resume las distintas etapas de su obra. Leamos este texto porque nos ayuda a enmarcar bien su método literario. Ya que muchos emprendieron la tarea de relatar los sucesos que nos han acontecido, tal como nos lo transmitieron los primeros testigos presenciales y servidores de la palabra, también yo he pensado, ilustre Teófilo, escribirte todo por orden y exactamente, comenzando desde el principio. Así comprenderás con certeza las enseñanzas que has recibido. Con estas 
palabras, el evangelista Lucas nos presenta la serie de etapas que desde el hecho histórico de Jesús condujeron a la redacción de su libro. El primer tomo de su obra, en dos volúmenes, porque la segunda parte eh, consta de los hechos de los apóstoles, ante todo están los eventos que han ocurrido entre nosotros que conciernen a Jesús de Nazaret. No ideas, no mitos, sino hechos históricos concretos, fechados y colocados en el tiempo. Un hecho importante que tuvo te testigos oculares. Lucas utiliza el mismo término que gustan a los historiadores griegos que hablan del autoptai, los que ven con los propios ojos. Nosotros utilizamos el término autopsia, que parece tener que ver solo con cadáveres, pero es un término técnico para indicar la verificación en persona sobre un hecho. Hay testigos oculares que desde el principio se convirtieron en ministros de la palabra, siervos del Logos. Son los apóstoles. Conocieron a Jesús, vivieron con él, lo conocieron bien. Se convirtieron en servidores de su predicación. Han contado a otros lo que han visto y oído. La predicación de los apóstoles, por lo tanto, es el primer paso importante después del evento histórico de la palabra. Jesús se revela como el Mesías, hijo de Dios. Los testigos oculares lo encuentran, lo experimentan y hablan con otros sobre lo que han visto y oído. Su experiencia no solo se transmite verbalmente, sino que requiere una forma escrita. Lucas dice que muchos han intentado contar los hechos en orden. No creo que se refiera solo a Marcos, que ya había escrito, y a Mateo, que quizás ni siquiera había escrito todavía, y estaba en un ambiente diferente al que vivía Lucas. El evangelista se refiere a muchos, por lo tanto significa en los primeros años, en las primeras décadas posteriores a la Pascua de Cristo, tuvieron que circular muchos textos breves que recogían alguna información. Textos de las palabras dichas por Jesús, relatos de hechos relacionados con su vida, especialmente los episodios culminantes de su pasión, muerte y resurrección. Durante sus viajes, Lucas conoció a muchos testigos presenciales y probablemente recopiló muchos de esos documentos, por lo que decidió hacer él mismo una obra literaria con una investigación precisa. También en este caso adopta un término técnico de la lengua griega que también entró a nuestro vocabulario español, aunque solo se utiliza en un contexto literario. Acribía, hace referencia a una exactitud o se detiene en las fórmulas, formas más pequeñas y diminutas del cuidado de la palabra y la precisión en el ámbito cultural. Lucas, como un historiador preciso y documentado, dice que ha recogido testimonios orales y documentos 
documentación escrita y que él personalmente los reelabora. Es una redacción importante hecha por Lucas. Es decir, ha redactado, recortado y amalgamado, corregido, ajustado todo el material que recibió para componer un texto literario que se ajustara a sus intenciones. Esta obra está dedicada al ilustre Teófilo, un personaje del que no sabemos nada. El adjetivo ilustre, kratiste en griego, era utilizado por los altos funcionarios de la administración greco-romana, por lo que esto sugeriría un personaje real presente en la ciudad donde vivía Lucas, a quien se dedicó efectivamente la obra, probablemente el patrocinador, una persona autorizada que pudiera apoyar la publicación de la obra y ponerla a disposición del público. Algunos también han querido ver simplemente un nombre simbólico. Teófilo significa amigo de Dios. Y más allá del hecho histórico concreto de la dedicatoria, este libro está dirigido a ti si eres amigo de Dios, si te interesa conocer la historia de Cristo, entonces esta obra fue escrita para ti y fue escrita para que puedas darte cuenta de la solidez de la enseñanza que has recibido. Este teófilo no es un principiante, ya ha sido catequizado, y es cristiano, ha recibido una enseñanza. La obra de Lucas sirve para demostrar que el mensaje cristiano está fundado. La doctrina predicada por los apóstoles de Jesús no es descabellada. Tiene solidez histórica y literaria. Lucas a su vez se convirtió en ministro de la palabra y nos ofreció un espléndido texto. El tercer evangelio que queremos leer como una documentación fidedigna de este importante acontecimiento. La misericordia de Dios se ha dado a conocer y así podemos apreciar lo bueno que fue este escriba de la mansedumbre de Cristo.